Funding for this program was provided by the Annenberg PPB Project. Additional funding provided by the people of Dow, the company that lets you do great things. The 8,000 scientists of the Eastman Kodak Company. The Exxon Education Foundation on behalf of Exxon scientists. And... אנו חיים בעולם שבו מולקולות מגיבות עם מולקולות אחרות בריאקציות כימיות. מה גורם לריאקציות? מדוע אחדות מהן מהירות, ואילו אחרות איטיות? מהירותה של ריאקציה היא עניין גורלי, אם מדובר בבנייה, בעשיית יין, או פשוט בהכנת מזון. כדי להבין את הדינמיקה הזאת, עלינו לבחון את הכוחות המניעים. Chemistry is not just bottles on a shelf, that would be pretty dull. It's about chemical reactions, about compounds changing to make other compounds, about molecules bouncing around. It's a wonderful world of transformations. Take this apple tree. It grew from a seed, but on the way it used water from the soil, minerals and fertilizers from the soil also. It took in carbon dioxide from the air, and the sunlight provided it with the energy to do what? To run a chemical factory making a whole host of marvelous molecules, the chlorophyll in the leaves, the pigments in the skin of the apple, the sugars within, and it's still not static. Those leaves are going to change color. They are going to turn yellow. That's another chemical reaction. This whole tree will die someday. That's another set of chemical transformations. לכל שינוי כיוון טבעי. בשממה, כמו גם בעולם ההומה שיצרנו. הנהרות זורמים לים, לעולם לא להפך. תוך כדי סדרה מסובכת של ריאקציות כימיות, הפרח פורח, ואז נובל ומת. לעולם לא להפך. עץ בוער ונוצרים פחמן דו-חמצני ומים. מכונית שורפת דלק לפחמן דו-חמצני ומים וגם מייצרת חום וכוח המניעים אותה. במפעל כימי ענק מתרחשת שורת ריאקציות כימיות. כאן למשל מגיב אטילן עם מים ויוצרם כהל אטילי. מדוע מתרחשים כל אותם שינויים בדרך זו? מה קובע את כיוונה הטבעי של ריאקציה כימית? כאשר עץ בוער, האנרגיה במערכת פוחתת וחום נפלט אל הסביבה. נטייה זו להגיע לאנרגיה נמוכה היא אחד הכוחות המניעים את כל הריאקציות הכימיות. בכיוון הטבעי של רוב הריאקציות הכימיות פוחתת האנרגיה במערכת. דוקטור דונלד שו וולטר In this reaction, the reacting materials are potassium permanganate, this dark purple solid on this screen, and glycerin, this thick liquid. Now let's see what happens when we mix them. I'll put the glycerin onto the permanganate. Oh, there's some smoke coming out. Whoa, look at the flame. Well, that reaction certainly releases energy, doesn't it? What happened is that glycerin is a combustible organic liquid, and potassium permanganate is a concentrated source of oxygen. So when the two come in contact, they ignite spontaneously. So this kind of chemical reaction releases energy. The key word is release. This is the type of reaction we call exothermic. בריאקציה אקזותרמית יש למגיבים אנרגיה גבוהה יחסית. 
האנרגיה מצוינת כאן בקילו ג'ולים. לתוצרי הריאקציה יש רמת אנרגיה נמוכה יותר. עם התקדמות הריאקציה, מאנרגיה גבוהה לנמוכה, המגיבים הופכים לתוצרים, והמערכת משחררת אנרגיה. במקרה זה, 300 קילו ג'ולים למול מגיב. כפי שראינו, נוטות רוב הריאקציות הכימיות לשחרר אנרגיה, בדרך כלל בצורת חום. מכונית מתוכננת כך שתשחרר אנרגיה בצורת תנועה על הכביש ובצורת החום הנפלט מן המנוע. מה בדבר ריאקציות שבמהלכן נקלטת אנרגיה? with another white solid, ammonium thiocyanate. And before I mix them, I'm going to put a little water onto this board. I'm going to move that water over here. Put the beaker onto the board right on top of that water. Then I'll put the solids in there. And we'll see what happens. There's the barium hydroxide. And here's the ammonium thiocyanate. I am going to mix it. Oh, it's getting moist in there. It's getting liquid. And that's understandable because one of the products is water. You can also smell a little of ammonia coming off of there. That's another product. Oh, the speaker's getting cold down at the bottom down. I'll keep stirring. So that the reaction proceeds, and we'll see if we can tell whether or not energy is taken in. Whoop, look at this. The beaker is frozen to the board. This is an example of an endothermic chemical reaction, one that takes in energy. In this case, the energy is taken in from the surroundings. That's why the beaker got so cold that it was able to freeze that little bit of water that I put on that board. So the beaker is frozen very tightly to that board. Look at that. בריאקציה אנדותרמית, למגיבים יש אנרגיה נמוכה יחסית. לתוצרים, אנרגיה גבוהה יותר. בהתקדם הריאקציה מאנרגיה נמוכה לגבוהה, הופכים המגיבים לתוצרים. בריאקציה זו נקלטת אנרגיה, במקרה זה 400 קילו ג'ולים למול מגיב. בריאקציות כימיות חשובות רבות נקלטת אנרגיה. צמחים ובעלי חיים לא יגדלו בלא קליטה של אנרגיה. הריאקציות המתרחשות תוך כדי בישול מזון אף הן כרוכות בקליטת אנרגיה. אבל השינוי באנרגיה איננו הסיפור כולו. ישנו כוח מניע שני, נטייה להגברת אי הסדר. השם המדעי לאי הסדר הוא אנטרופיה. This speaker has pure water. I'm going to add a few drops of dye to that. Now, I already know that the dye and the water will not react chemically. Look at that. The dye and the water are mixing slowly in there. Now, they're doing that by, them, by itself. I'm not helping it out at all. Well, let me speed it up, though, a little bit. Now, any mixture is in a greater state of disorder than it is in the original material. 
Now, do you think we can get them back into their original containers? But that's just a TV trick. We know that's not the way it happens in the real world. But what does this show us? That going from a state of disorder to a state of greater order is not the natural direction for almost any process. Well, let's try something else. Here I have some lettuce and some tomatoes and some peppers. Get all those tomatoes in there. Mushrooms and cucumbers. You know what I'm going to do? I'm going to make a salad. I'm going to toss that salad up here. Whoa, it looks pretty good, huh? Stay in here. Looks pretty good to eat. If I kept tossing this now, will the salad go back to its original unmixed state? Well, you know the answer just as well as I do. Like the dye in the water, the salad shows us that the natural direction of change is toward greater and greater disorder, more entropy, increased entropy. Now, this is true for virtually any chemical reaction. באילו דרכים עשויה אנטרופיה לגדול בריאקציה כימית? יש יותר אי סדר, יותר אנטרופיה, כאשר נוצרות יותר מולקולות. האנטרופיה גדלה כאשר נוזל נוצר ממוצקים, או כאשר גז נוצר מנוזלים או ממוצקים. האנטרופיה גדלה כאשר תערובת נוצרת. או אם גדל נפח של גז. תסתכלו שוב בריאקציה שגרמה לכלי לקפוא ולהיצמד אל הלוח. מדוע בכלל התרחשה ריאקציה זו? אנרגיה נקלטה והאנטרופיה גדלה. תערובת נוזלית חסרת סדר נוצרה בכלי משני מוצקים גבישיים. העלייה באנטרופיה הייתה גדולה דיה על מנת שתתגבר על ספיגת החום. זה נכון בוודאי לגבי כל הריאקציות האנדותרמיות. בתעשייה הכרחי שהריאקציות תצאנה לפועל, הדבר נקבע על ידי האנרגיה והאנטרופיה גם יחד. רק כאשר ריאקציה עשויה לצאת לפועל, ובמהלכה תיווצרנה מולקולות חדשות, ניתן התזרים התעשייתי למהנדסים, ועיקר עניינם הוא אנרגיה וחומרים. יוניון קרבייד שבמערב וירג'יניה מגוון עצום של כימיקלים, 500 מוצרים שונים, דטרגנטים, דבק לסוגיו, כיסויי פלסטיק ומושבים למכוניות, צבעים ומיני שעווה. בדקו את המעטה של צינורות ומגדלים ותמצאו שפע של חומרים. יש זרם של אנרגיה. אנרגיה בין עשרות הריאקציות הכימיות על המהנדסים לשמר אנרגיה. בדרך כלל הריאקציה היא אקזותרמית, פולטת חום. מתכנני מפעלים מעוניינים לשמר את החום לשם הנעת ריאקציות אחרות, כדי להקטין את בזבוז האנרגיה במפעל כולו. על כן הם מעבירים קיטור דרך הצינורות האדומים במודל, וברחבי המפעל מועבר הקיטור מצינור לצינור, מריאקציה לריאקציה. חומרי הגלם הבסיסיים המגיעים למפעל הם פחם או דלק, שניהם עתירי אנרגיה. תחילה מופק גז איתן, ואז, באמצעות הוספה סלקטיבית של חמצן לאיתן, מתקבל מגוון של תוצרים כימיים תעשייתיים. המפעל בנוי כך שלכל תוצר בשרשרת הריאקציות רמת אנרגיה נמוכה משל קודמו. האיתן עומד בראש סולם האנרגיה. ממנו מופק כהל אטילי. בשלב מתחתיו, אטילן גליקול, שבו משתמשים למניעת קיפאון ובדבקים. בשלב הנמוך יותר נמצא את החומצה האצטית, המשמשת ליצירת פולימרים כווינילים וריון. בתחתית סולם האנרגיה נמצאים פחמן דו-חמצני ומים. So whether a reaction will go or not depends on the balance of energy and entropy of the reactants and the products. And we can trade off one of these against the other. 
For instance, human beings like to have ordered things around them. We like to build. Can we construct such a local ordering, a local defeat of entropy in our environment? Yes, we can, if we put in energy. That is what is going on in this construction site in back of me. Energy and entropy tell us whether a reaction will go, but not actually how quickly it does go. For instance, concrete is being set in that building. It's important that it's set in hours, and not in seconds, and not in days. Let's look at the rates of chemical reactions and how we can influence them. כבישים, סחרים, גשרים, כנסיות, בתים ומשרדים. הכניעה מצויה בכל מה שעשוי בטון. והיא הסתובבה לאיתה במכלי משאיות הערבול. אותה תערובת של מים, מלט וחצץ אינה יכולה להפוך לבטון עד שהיא נפרסת בשטח המיועד. כשהיא מגודרת במקומה, מניחים לתערובת להגיב לאיתה. כשהמים והמלט יוצרים גשרים מיקרוסקופיים של סידן סיליקטי עם החצץ. אם לא ישאירו את תבניות העץ די זמן עד שתושלם הריאקציה, תהיינה התוצאות הרסניות. וירג'יניה 1973, שרידי החצץ של בניין דירות שהתמוטט. 14 בני אדם נספו. לא נתנו די זמן לריאקציה היוצרת בטון חזק. הקצב של ריאקציה כימית תלוי בכמה גורמים. דון שו וולטר. We've got to warm it up, don't we, to get it going. Let me warm it up with this match. Oh, I warm it up. The oxygen of the air reacts with the wood. There it starts going. Now that's burning pretty well, but not really well. I wonder if it'll burn any better in this 100% oxygen. Well, let's see. Oh, look at that. The rate of reaction is... drastically increased. Now, what does this tell us? Well, there's a couple of things. The rate of the reaction is increased with increased temperature. Remember the match. And also, the rate of the reaction is increased with increased concentration of ingredients. Remember, 20% oxygen, 100% oxygen. טמפרטורה וריכוז. האם יש דרך נוספת להאצת קצב הריאקציה? יש. ומשתמשים בה ברוב הריאקציות בתעשייה הכימית. היא כרוכה בשימוש בחומרים הנקראים קטליזטורים. Well, that's a fairly large molecule. I want to perform a chemical reaction for you where I break this big molecule down, degrade it. Now, the way I do that is by adding hydrogen peroxide, a fairly strengthy solution, 30% hydrogen peroxide. Now, if there is a reaction, you should be able to see carbon dioxide given off, bubble. Let's see if it happens. I'll pour it in there. Well, not many bubbles. Even though I heated it, and we know that heat increases the rate of a reaction, it didn't speed it up. So what else can we try? How about a catalyst? Let's add a catalyst. I know I put it into this container just in case it does go pretty fast. Now here's the catalyst. It's a solution of cobalt chloride. Let's add that to this reaction mixture and see what happens. Now, a catalyst will speed up a chemical reaction. And look what's happening. The carbon dioxide bubbles are being given off. 
But one other stipulation for a catalyst is it must be the same at the end as it was at the beginning. Look at the rate of reaction. Notice it's green. So the catalyst is actually taking part in the reaction. Look at the steam being given off here. Oh, now if it's a true catalyst, what should happen? It should be the same at the end as it was at the beginning. Look at the color. It's back to that original pink color. What's a catalyst? It speeds up a chemical reaction, but it must be the same at the end of the reaction as it was at the beginning. It's pink again. קטליזטורים ביולוגיים מיוחדים הנקראים אנזימים מצויים בשמרים והם חשובים לתהליך התסיסה בעשיית יין. זה שטח ההתעניינות של קימאי מזון כדוקטור תיאודור לבוזה. And we add a yeast to it. And in the ancient days, they didn't add yeast because they didn't know what yeast was. But there's naturally present yeast on the grape skins itself. And under the right temperature conditions, the yeast will ferment the sugars in there, produce alcohol. And the alcohol, in fact, prevents the growth of other microbes that would spoil it. Uh, if you didn't hold it on the right conditions, you would end up with something that was really god-awful. It would not be a good Cabernet Sauvignon. <laughs> מזונות מוסעים סביב העולם כולו. קצבי קלקול המזון, קצבי הריאקציות, הם גורם חיוני עבור הכלכלה העולמית. ארץ מרוחקת כמו ניו זילנד, למשל, תלויה כמעט לגמרי בשווקים שמעבר לים, לשיווק בשר הכבש, החמאה והגבינה שהיא מייצרת. כיצד חוקרים המדענים קלקול של מזון ושימורו? The kinds of reactions that cause food to spoil are not very different than what chemists study uh, in pure chemical solutions. The, what I always like to talk about food, it's the study of messy chemistry. Uh, and the reason I say that is that in a food which has so many different organic compounds and inorganic compounds together, there are lots and lots of different reactions that could cause spoilage. Uh, what we can do, however, is narrow them down to several classes. One, uh, reactions that are enzyme catalyzed, For example, when you bite into an apple, you see it start to brown. That's an enzyme reaction. Uh, there's reactions that make it go rancid. Uh, potato chips, for example, if they sit around for a long time, the fat goes rancid. שיטות חדישות של הכנת מזון וקירורו המעיטו בהרבה את הקלקול. אבל הצרכנים מעוניינים בהוכחה נוספת לכך שהריאקציות עוכבו ושהמזון טרי ככל האפשר. One of the more interesting things that we're doing in our laboratory here, which is an application of chemical kinetics, is the study of little devices that can be used to monitor time temperature when a food goes through a distribution cycle. Now, why would you want to do that? Well, since foods deteriorate at a faster rate when the temperature goes higher and at a slower rate when the temperature goes lower, if you had a device that could be put on a package that would essentially integrate the time temperature exposure and show a color change that could be related to the loss of quality of the food, then by simply picking up a package and looking at a device that may be on the package, you could tell how much more shelf life is left, so you'd know when to consume it. מן הסופרמרקט לחלל. תוכנית החלל השולחת אנשים אל מחוץ לכדור הארץ היא אתגר לכימאי המזון החוקרים את קצב הריאקציה. דוקטור לבוזה. Why would one want a very long shelf life for space food? These astronauts were only up there for a matter of uh, days to maybe several weeks. Well, in fact, the foods had to be produced maybe six to nine months ahead of time because we never knew when a rocket was going to go off. And so they had to have the foods in storage. And what we wanted to make sure was by the time the rocket went off, the food was still of good quality. And that's why we really had to study the rate at which the quality was lost and to package it in such a way that we could minimize that rate of quality loss. לסיכום, בכל הריאקציות הכימיות חומרים משתנים והופכים לחומרים אחרים לגמרי. הכיוון הטבעי של ריאקציה כימית נקבע על ידי הנטייה לרדת ברמת האנרגיה ולעלות באנטרופיה. 
בריאקציה אקזותרמית משתחררת אנרגיה. בריאקציה אנדותרמית נקלטת אנרגיה. מהירותה של ריאקציה כימית נקבעת על ידי אופיים של החומרים המעורבים בה, כמו גם על ידי ריכוזם ועל ידי הטמפרטורה. קטליזטור הוא חומר המאיץ את קצב הריאקציה הכימית. לפעמים, כמו בנושא שימור המזון, אנו נדרשים להאט את קצב הריאקציה הכימית. You know, when I see that reaction that Don Showalter ran in the laboratory, when he mixed hydrogen peroxide with a solution of sodium potassium tartrate, and at first nothing happened, and then he added a catalyst, and there were color changes and bubbling, when I see that, a terrible urge overcomes me. I want to know what happens in there. I'm not satisfied with seeing the colors. I want to see what the molecules are doing. How can I do that? How can I find out something? about those tiny things. Well, those colors can be looked at with a spectrometer. Those messages from within can be decoded. Oh, they happen quickly, those color changes, but I can try to move quickly. I can try to fight nature and slow down the reaction by cooling it. I can build a faster spectrometer. Slowly, laboriously, we can build up a picture of what happens in a chemical reaction, whether it's Don's experiment, or in the leaves of that tree. The explanation must lie at the molecular level. This is what we'll see in the next program.